La nostalgia es una de las fuerzas más poderosas en los videojuegos. Nos lleva de vuelta a tiempos más simples, cuando la única preocupación de nuestra infancia era cumplir nuestras misiones antes de la hora de cenar. Pero, ¿cómo afectan los remakes a esos preciados recuerdos? Vamos a averiguarlo. Hola, bienvenidos de nuevo a Ride Speed, el canal donde revivimos los clásicos y exploramos las maravillas de los remakes en el mundo del gaming. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que toca el corazón de muchos de nosotros, el impacto de los remakes en la nostalgia. Si te interesa el tema, quédate junto a Ride Speed, y si no, créeme, te interesará. Draw their swords from their ranks for Armageddon. El poder de la nostalgia. Para entender el impacto de los remakes, primero debemos hablar sobre la nostalgia en sí. En los videojuegos, la nostalgia es ese sentimiento cálido que nos invade al recordar nuestros primeros pasos en el mundo digital. Cuando jugamos un título por primera vez, creamos conexiones emocionales, los personajes, la historia, incluso la música. Se entrelazan como nuestras propias experiencias personales, creando recuerdos que solemos conservar. Remakes, ¿una bendición o una maldición? Los remakes pueden ser una bendición trayendo de vuelta esos recuerdos con gráficos y mecánicas mejoradas. Sin embargo, también pueden ser una maldición si no cumplen con nuestras expectativas nostálgicas. Tomemos el ejemplo de Resident Evil 2. Este remake no solo mejoró los gráficos, sino que también respetó la atmósfera aterradora del original. Fue un éxito rotundo. Por otro lado, tenemos Silent Hill HD Collection, que, con sus problemas de rendimiento y cambios no deseados, dejó a los fans decepcionados. Ya que hablamos de Silent Hill, aún no sabemos cómo la audiencia evaluará el título que se encuentra en camino, el nuevo remake. Ya veremos qué pasa. Análisis de elementos clave en los remakes ¿Qué hace que un remake funcione o fracase? Vamos a desglosar algunos elementos clave. Gráficos y estética. Los gráficos actualizados pueden revitalizar un juego, pero deben hacerlo sin perder la esencia del original. 2. Jugabilidad y mecánicas. A veces ajustar las mecánicas es necesario para adaptarse a los estándares modernos, pero ¿se mantienen fieles al espíritu del original? 3. Banda sonora y ambientación. La música es un portal directo a nuestras emociones. Un remake exitoso sabe cuándo modernizar la banda sonora y cuándo mantener esas melodías que nos hicieron vibrar. Un ejemplo claro sería este. Reacción de la comunidad. Como siempre, la comunidad tiene la última palabra. Las opiniones están divididas. Mientras algunos aplauden los cambios, otros prefieren la autenticidad del original. Veamos algunos comentarios de la comunidad. Un usuario en Reddit dice El remake de Final Fantasy VII me hizo sentir como un niño otra vez, pero echo de menos algunas escenas clave del original. Otro comenta no entiendo por qué arruinan la atmósfera de Metal Gear Solid Delta, eliminando su filtro clásico amarillo. Es imposible satisfacer a todo el mundo, pero lo importante es que la mayoría esté dispuesta 
a aceptar estos cambios y que los desarrolladores mantengan un buen feedback con la comunidad. Por ejemplo, Konami escuchó a sus fans y comunicó que se podrá elegir el tipo de filtro a utilizar. Otro caso importante es el de Resident Evil 4. Un gran segmento prefiere el original, pero la mayoría de los jugadores aceptamos, me incluyo, que el remake es una representación perfecta de la obra primogénita, llevándola a la perfección. Dime qué piensas en los comentarios sobre todo esto. A propósito, si te gusta Resident Evil 4 Remake, te invito a que veas esta excelente run que te dejaré aquí arriba y cómo es que obtuvimos el rango S+. No te lo pierdas. En conclusión, los remakes tienen el poder de revivir viejos recuerdos y crear nuevos pero siempre existe el riesgo de alterar demasiado esos elementos que nos hicieron enamorarnos del original. Como Right Speed, creo que el equilibrio es clave. La innovación es esencial, pero nunca a costa de la esencia que hizo especial el juego en primer lugar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es el remake que más les ha impactado, para bien o para mal? Gracias por acompañarnos en este viaje nostálgico. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para más contenido como este. Nos vemos la próxima. Gente, les habla Ryan Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno. Sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arthur's Max. Hasta luego.